నమస్కారం నేను శ్రీలేఖ ముందుగా లోకల్ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం తమను బీసీ కులంలోకి మార్చాల్సిందిగా కోరిన ప్రజలు జీవన స్థితిగతులకు అనుగుణంగా పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తామని రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ బిఎస్ రాములు తెలిపారు ప్రజల వినతితో జిల్లాలో పర్యటించి పలు కులాల వారి స్థితిగతులకు రాములు పరిశీలించారు రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ బిఎస్ రాములు శుక్రవారం జిల్లా పర్యటన కోసం వచ్చి మొదటి స్థానిక ఆర్ఎన్పి గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఎం రావు పుష్పగుచ్చం అందించి రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ బిఎస్ రాములకు స్వాగతం పలికారు జిల్లాకు సంబంధించిన విషయాలపై వారిద్దరూ కొద్దిసేపు చర్చించారు జిల్లాలో వరుసగా జరిగిన పలు ఎన్నికలను విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు ఆయన కలెక్టర్ ను యంత్రాంగానికి అభినందించారు ముఖ్యంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు పెద్ద ఎత్తున అభ్యర్థులు పోటీ చేసినందున ఎంతో కష్టమైన పని ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా నిర్వహించినందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు గెస్ట్ హౌస్ లో పలు కులాలకు చెందిన ప్రజల నుండి విజ్ఞాపనలను స్వీకరించారు అనంతరం బోధన్ మండలం తగ్గెల్లి పెంటాగుర్తు గ్రామాలలో పర్యటించి కుల్లే కడిగి కులస్తుల స్థితిగతులపై వివరాలు సేకరించడానికి వారి నుండి దరఖాస్తులు స్వీకరించడంతో పాటు వారి ఇండ్లలో పర్యటించి జీవన విధానాన్ని పరిశీలించారు వారు నిర్వహిస్తున్న వృత్తుల గురించి ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు బోధన్ మండల కేంద్రంలోని రెంజల్ మండలం తాడ్బిరాలి గ్రామానికి చెందిన ఈ కులం ప్రజల నుండి కూడా వివరాలు సేకరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు వేల తొమ్మిది నుండి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమిషన్ల ప్రక్రియ ఆగిపోయిందని తిరిగి ఈ కమిషన్లను పునరుద్ధరించినందున ఆయా కులాన్ని మార్చవలసిందిగా కోరే ప్రజల విజ్ఞప్తులను పరిశీలన చేసి వారికి న్యాయం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు రాష్ట్రంలో డెబ్బై కులాలకు చెందిన ప్రజల జీవన స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో పరిశీలించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఇందులో భాగంగా సుమారు ఇరవై కులాల నుండి విజ్ఞప్తులు అందాయన్నారు మొదటి విడతగా ఆయా కులాల వారిని తమ కార్యాలయానికి పిలిచి వివరాలు సేకరించామని రెండవ దశలో వారికి సంబంధించిన సమాచారం సేకరించామని మూడవ దశలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ప్రత్యక్షంగా పరిశీలన చేస్తున్నామని వారి జీవన ప్రమాణాలు ఇప్పటివరకు నిర్వహిస్తున్న వృత్తులు తదితర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని తదుపరి అందుకు సంబంధించిన పూర్తి నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందిస్తామన్నారు ఈ నివేదికల ఆధారంగా ప్రభుత్వం పరిశీలించి వారిని ఏ కులంలో చేర్చాలో నిర్ణయం తీసుకుంటుందని బహుశా ఆగస్టు చివరి కల్లా పూర్తి కావచ్చని ఆయన తెలిపారు ఇప్పటికీ పలు జిల్లాలో పర్యటించి ఇందుకు సంబంధించి దరఖాస్తులు స్వీకరించామని ఇతర జిల్లాలో కూడా ఆయా కులాలకు సంబంధించి విచారణ నిర్వహించామని తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో రెంజల్ మండలంలోని తాడ్బిలాలి బోధన్ మండలంలోని తగ్గెలి పెంటాకుర్తు గ్రామాలు వర్ణి మండలంలోని జాకోర గ్రామాల్లో రెండవ శతాబ్దంలో కర్ణాటక నుండి వచ్చి ఇక్కడ జీవిస్తున్న కుళ్ళకడిగి కులస్తుల స్థితిగతులపై పరిశీలనకు రావడం జరిగిందన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పదిహేను గ్రామాలలో ఈ కులస్తులు జీవిస్తూ సుమారు నాలుగు వందలకు పైగా ఈ కులస్తులు జీవిస్తున్నట్లు తెలుస్తుందన్నారు వీరు చాలా మంది కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఎక్కువ మంది నిరక్షరాస్తులుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుందన్నారు పూర్తి పరిశీలన అనంతరం ఏ కులం ప్రజలను ఏ కేటగిరీలో చేర్చాలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు తద్వారా వారికి ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం చేకూర్చే ప్రయోజనాలు పొందడానికి వీలవుతుందన్నారు ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున గురుకుల పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడంతో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య ద్వారా ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులకు మంచి విద్య లభించే అవకాశం ఏర్పడిందని పది సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పాఠశాలలో చదివిన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు ఈ పాఠశాలలో తమ పిల్లలను చదివించాలని ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు చైర్మన్ తో పాటు బోధన్ ఆర్డీఓ గోపిరాం ఇన్ఛార్జ్ జిల్లా బీసీ అభివృద్ధి అధికారి శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వారు ఉన్నటువంటి ఆయా వృత్తులలో ఉన్న దాని నుంచి మరింత ఉన్నత స్థితికి ఎదగడానికి ఆధునికంగా ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఆయా వృత్తులను ఆధునికీకరించేటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా బీసీఎస్ ఎస్టీ విద్యార్థుల కోసం బాల బాలికలకి ఎనిమిదరకు పైగా గురుకుల పాఠశాలని రాష్ట్రంలో పెట్టడం జరిగింది దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇక్కడ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు దానివల్ల ఇప్పుడు ఐదో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నారు తొమ్మిదో తరగతి డిగ్రీ దగ్గర వస్తున్నారు ఒక పదేళ్ల తర్వాత ఒక నూతన సమాజ నిర్మాణం ఒక కొత్త సమాజం మనకి ఎదురవుతుంది వాళ్ళు ఈ సమాజాన్ని రూపుదిద్దుకుంటారు అందులో భాగంగానే డెబ్బై సంవత్సరాలుగా కనీసమైనటువంటి ఒక కుల గుర్తింపు కూడా లేకుండా ఉండిపోయినటువంటి ఎన్నో కులాలు ఉన్నాయని మా దృష్టికి వచ్చింది తమ నుండి భూమి కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి డబ్బులు ఇవ్వకుండా తమను చంపేస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారని బాధితులు ఆరోపించారు తమ వ్యవసాయ భూమికి చెందిన డబ్బులు ఇవ్వాలని కోరుతూ భూమి కొనుగోలు చేసిన రామకృష్ణ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఎదుట పురుగుల మందు పెట్రోల్తో బాధితులు ధర్నా నిర్వహించారు నిజామాబాద్ నగరంలోని ముబారాక్ నగర్ సమీపంలో గల పృథ్వీ అపార్ట్మెంట్ లో నివాసం ఉంటున్న రామకృష్ణ అనే వ్యక్తి తమ భూమి కొనుగోలు చేసి డబ్బులు ఇవ్వకుండా తమను వేధిస్తున్నారని ధర్మారంభి గ్రామానికి చెందిన బాధితులు ఆరోపించారు రామకృష్ణ తీరును నిరసిస్తూ అతని ఇంటి ఎదుట పురుగుల మందు
తమ వద్ద భూమి కొన్న రామకృష్ణ అనే వ్యక్తి రూరల్ ఎమ్మెల్యేకు బినామీనంటూ తమను బెదిరించి చంపుతానంటున్నాడని బాధితులు తెలిపారు తిరిగి తమపైన రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని బాధితులు అన్నారు దండా నిర్వహిస్తున్న బాధిత కుటుంబ సభ్యులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ తాము ధర్మారంభి గ్రామానికి చెందిన వారిమని కేశాపూర్ గ్రామంలో గల తమ మూడు ఎకరాల ఎనిమిది గుంటల భూమిని కోయ రామకృష్ణ కొనుగోలు చేసుకుని తమకు చెక్కులను ఇవ్వడం జరిగిందని రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు భయానగా తొంభై ఐదు లక్షలు ఇచ్చి మిగతా మూడు కోట్లకు కలిపి ఆరు చెక్కులను ఇచ్చిన రామకృష్ణ మిగిలిన మూడు కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వకుండా తమను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని అన్నారు తీరా డబ్బులు ఇవ్వకపోగా తమను చంపుతామంటూ బెదిరిస్తున్నారని మాపైనే పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టడం జరిగిందని బాధితురాలు భావన పేర్కొంది తమకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇక్కడి నుండి జరిగేది లేదని తమకు చావే దిక్కని వాపోయారు రామకృష్ణ అనే అతనికి పొలమాగా రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పదకొండవ తారీఖు రిజిస్ట్రేషన్ చేసింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చారు డబ్బులు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వచ్చి మార్నింగ్ పది నెలలు అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఇంకా మళ్ళీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు అది ఏంటండి అని అంటే అమ్మ అప్పుడు ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయని అప్పుడు ఆపేశాడు తర్వాత వచ్చి అడిగితేనేమో ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయని చెప్పి అప్పుడు ఆపేశాడు ఇప్పుడు వచ్చి అడిగితేనేమో మార్నింగ్ వచ్చి అడిగి అప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇవ్వండి ఇన్ని రోజులు ఎట్లా అంటే మేము మిమ్మల్ని చంపేస్తాను సవాల్ సవాల్ చేసేస్తాను నేనైతే డబ్బులు ఇవ్వని ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వండి మీకు అనుకుంటే అయిపోయింది అంటే ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఎంత మూడు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఎనిమిది గుంటాలు భూమి ఎకరానికి లక్ష ఒక్క కోటి ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు చెప్పుకోవాలంటే <laughs> ఇక నాకేం దిక్కు లేక ఇక చావాలని బాటిల్ పట్టుకొని కూర్చున్నాను ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ పేరు కూడా ఎప్పుడున్నారు స్టార్టింగ్ మాకు పొలం తీసుకునేటప్పుడు ఏమన్నానంటే ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ తరఫు నుంచి నేను బినామీగా తీసుకుంటున్నాను కానీ పొలం మాత్రం వాళ్ళ పేరు మీద ఉంటుంది అని చెప్పాను అలా అని వాళ్ళని నమ్మి మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసామని చేసిన కానీ ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వట్లేదు ఎంజా గ్రామశివారులో గల విఠలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని జడ్పీ చైర్మన్ దాదన గారి విఠల్లో దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్ద హరితహారంలో భాగంగా మొక్కలను నాటారు నవ్విపేట్ మండలంలోని ఎంచా గ్రామంలో గల విఠలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని జడ్పీ చైర్మన్ విఠల్లో దర్శించుకున్నారు తొలి ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని విఠలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు భారతదేశంలోనే రెండవ పాదరసం లింగంగా పిలువబడే ఎంచా గ్రామంలో గల విఠలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు జడ్పీ చైర్మన్ గా ఎన్నికైన అనంతరం తొలిసారిగా ఎంచా గ్రామానికి వచ్చినందుకు గ్రామస్తులు జడ్పీ చైర్మన్ కు ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం ఆలయం వద్ద జడ్పీ చైర్మన్ మొక్కలను నాటారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీ చైర్మన్ విఠల్రావు మాట్లాడుతూ సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు ఏకాదశిలు ఉంటాయని అందులో నాలుగు ముఖ్యమైనవని అందులో ఈ తొలి ఏకాదశి చాలా ప్రత్యేకమైందని అన్నారు ఈ రోజు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషకరమని తెలిపారు ఆ భగవంతుడు ప్రజలందరినీ చల్లగా చూడాలని ఈ సంవత్సరము వర్షాలు బాగా కురిసి పాడి పంటలు పండాలని పాడి పంటలు బాగుండాలని అదేవిధంగా వచ్చే రబీకి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా వచ్చే నీటిని ఇక్కడి పంటలకు అందిస్తామన్నారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతు బాంధవుడు అని రైతులకు రైతు బీమా రైతు బంధుతో పాటు అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేపట్టాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు విఠలేశ్వర దర్శనం చేసుకుందామన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ సర్పంచ్ గారు పెద్దలు రాజేశ్వర్ గారు విడిసి సభ్యులందరూ కోరిక మేరకు రావడం జరిగింది మరి వచ్చిన నాకు మా బృందానికి పెద్ద ఎత్తున సన్మానం చేసినందుకు ఎంచా గ్రామస్తులందరికీ పేరు పెట్టిన గత మూడు రోజులుగా కొనసాగుతున్న గ్రామ సభలలో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు ఎడపల్లి మండలంలో ఈ నెల పదిన ప్రారంభమైన గ్రామ సభలు పదిహేనవ తేదీతో మొదలున్నాయి ఎడపల్లి మండలంలోని పోచారం వడ్డేపల్లి దుబ్బతండ ఏఆర్పీ క్యాంప్ తో పాటు జాన్కంపేట గ్రామాలలో నేడు గ్రామ సభలు కొనసాగాయి గ్రామస్తులు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ గ్రామ స్థాయి అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు ఈ మేరకు జాన్కంపేట్ గ్రామంలోని పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలో కొనసాగిన గ్రామ సభలో గ్రామస్తులు గ్రామంలో నెలకొన్న పలు సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ అధికారులను పంచాయతీ పాలక వర్గాన్ని గ్రామస్తులు నిలదీశారు దీంతో సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులు సమాధానాలు చెప్పలేక నీళ్లు నమ్మారు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయడం లేదని ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేశారు అయితే సమాధానం చెప్పాల్సిన గ్రామ సర్పంచ్ కార్యదర్శి నోరు మెదపకపోవడంతో గ్రామస్తులు ఒకంత అసహనం వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యంగా గ్రామంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలమైందని దీంతో వర్షాలు పడి ఇండ్లలోకి నీరు ప్రవహిస్తున్న సమస్య ఉందని పలుమార్లు తెలిపినా పరిష్కరించడం లేదెందు
అలాగే అనుమతులు లేకుండా నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని ఫిర్యాదు చేసిన డబ్బులకు కక్కుర్తిపడి అక్రమ నిర్మాణాలు అడ్డుకోవడం లేదని గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గ్రామ సభలో గ్రామంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఎంత మేర ఖర్చు అయిందో లెక్క చూపించాలని గ్రామస్తులు అడుగగా వచ్చే గ్రామ సభలో లెక్కలు చూపెడతామని పంచాయతీ కార్యదర్శి అనడంతో గ్రామస్తులు ఆగ్రహానికి గురయ్యారు గ్రామంలో పేదలు ఇళ్లు నిర్మించుకుంటే అనుమతులు తీసుకోవాలని అధికారులు నిర్మాణాలు నిలిపివేస్తున్నారని అదే ధనవంతులు నిర్మాణాలు చేపడితే మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి చూడడం లేదు ఎందుకని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాకు గురైతే రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రభుత్వ భూముల్లో నిర్మాణాలు సైతం చేపట్టిన చర్యలు శూన్యమని సర్వత్ర విమర్శలు వెలుతున్నాయి మిషన్ భగీరథతో గ్రామంలో రోడ్లన్నీ ధ్వంసం అయ్యాయని దీంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అలాగే గ్రామంలో రైల్వే ట్రాక్ మహాలక్ష్మి మందిరం వద్ద కళ్ళుబట్టి నిర్మాణానికి పాలక వర్గం అనుమతులు ఎలా ఇచ్చారని పలువురు యువకులు సర్పంచ్ ను నిలదీశారు రైల్వే ట్రాక్ పక్కన కళ్ళుబట్టి కొరకు అబ్కారీ శాఖ అధికారులు అనుమతులను మంజూరు చేస్తే తదనంతరం జరిగే అనర్థాలకు సర్పంచ్ తో పాటు పాలక వర్గం సభ్యులు బాధ్యత వహించాలని గ్రామస్తులు మండిపడ్డారు సమస్యల పరిష్కారానికి రసాభాసలో కొనసాగిన గ్రామ సభలో గ్రామ సర్పంచ్ పొట్టోల సాయిలు నోర మీదకు పోవడంతో ఓ దశలో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసింది గ్రామ సభలో సూచించిన సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోకపోవడం లేదని గ్రామస్తులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే గ్రామ సభలు నిర్వహించడం దండగేనని పలువురు గ్రామస్తులు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ఊరుకు ముంచే చెరుతా ఉంది ఈ ముసార్ మీరు డిసైడ్ చేయడం వల్ల వ్యక్తిగతంగా తప్పట్లేదు ఒక గ్రామాధికారి కాబట్టి మీ లేడీస్ ఇబ్బంది పెట్టి ఉండొచ్చు తాయిటోలు ఇబ్బంది పెట్టి ఉండి జాగ్రత్తగా చూస్తారు టీఆర్టీ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయబడిన ఉపాధ్యాయుల నియామకం నిబంధనలను అనుసరించి నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఎం రావు అధికారులను ఆదేశించారు ప్రభుత్వ నిబంధనలు పక్కాగా అమలు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్ లో ఉపాధ్యాయుల నియామకంపై సంబంధిత అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఎంపిక చేసి పంపబడిన నూట మూడు మంది ఉపాధ్యాయుల జాబితాలను అనుసరించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని నియామకాలు చేయాలన్నారు విద్యార్థుల సంఖ్య అధికంగా ఉండి ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉన్న పాఠశాలలో ఇబ్బందులు ఉన్న చోట నియామకాలు ప్రాధాన్యతతో చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు ఎంపిక చేయబడిన అభ్యర్థుల ధృవపత్రాలు ఇప్పటికే పరిశీలన పూర్తయినందున నియామకాలు జారీ చేసే ముందు మరొకసారి రీకన్సిలేషన్ చేసుకోవాలని సూచించారు నియమింపబడిన అధ్యాపకుల వివరాల జాబితాలను అవసరమైన చోట ప్రదర్శించాలని వాటి ఫోటోలను కూడా తీసిపెట్టుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు ఈ సమావేశంలో సంయుక్త కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాల డిఈఓలు దుర్గాప్రసాద్ రాజు జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ గోవింద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు గత మూడు నెలలుగా వేతనాలు చెల్లించడం లేదని ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు ధర్నా నిర్వహించారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తమ జీతాలను ఇప్పించాలని లేని ఏడల సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెడికల్ కాంట్రాక్టు అవుట్ సోర్సింగ్ విభాగంలో శానిటేషన్ పేషెంట్ కేర్ సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్లకు మూడు నెలల పెండింగ్ వేతనాలను వెంటనే చెల్లించాలని కోరుతూ కార్మికులు ఏఐటీయూసీ తెలంగాణ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోకపోవడంపై మండిపడ్డారు తమతో పనులను చేయించుకుంటున్న అధికారులు వేతనాలు చెల్లించకపోవడంపై కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ ధర్నాలో పాల్గొన్న ఏఐటీసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఓమయ్య మాట్లాడుతూ మూడు నెలలుగా జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రితో పాటు మెడికల్ కాలేజీలో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులకు మూడు నెలలుగా వేతనాలు ఇవ్వకపోవడం దుర్మార్గమన్నారు ఇప్పటికే యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మరియు జిల్లా కలెక్టర్లకు మెమొరాండంలో సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చినా స్పందించకపోవడం బాధాకరమన్నారు కాంట్రాక్టర్ తన ఇష్టానుసారంగా కార్మికులను తొలగిస్తూ అధికారులను తప్పుతో పట్టిస్తున్నా సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంపై మండిపడ్డారు ఇప్పటికైనా పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలు చెల్లించడంతో పాటు ఇతర సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు లేని ఎడల సమ్మెకు వెళ్తామని అధికారులను హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు నరసింగరావు ఓమయ్య రాజన్న హైమతి బేగం కవిత వెంకట్ కార్మికులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఏఐటీయూసీ తెలంగాణ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ప్రధానంగా ఇప్పటికే కార్మికులకు రావాల్సినటువంటి మూడు నెలల బకాయి వేతనాలని చెల్లించాలని అదే రకంగా కాంట్రాక్టర్ అకారణంగా తొలగించినటువంటి కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని పండగ జాతీయ సెలవుల్ని మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు అమలు చేయాలని మిగతా ఇతర డిమాండ్స్తో దాదాపు గత నెల నుండి అనేక సందర్భాల్లో ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది గత నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ నాడు కాలేజీ ప్రిన్సిప
జిల్లా కలెక్టర్ గారి కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి కలెక్టర్ గారికి కూడా సమస్యలతో కూడినటువంటి వినతి పత్రాన్ని ఇస్తే జిల్లా కలెక్టర్ గారు సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి రెండు రోజుల్లో మీ వేతనాలు వస్తాయి మీ అందరికి కూడా వేతనాలు చెల్లిస్తామని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారు హామీని ఇవ్వడం జరిగింది మూడు నెలల నుంచి వేతనాలు వస్తలేవు పిల్లలు స్కూల్ పంపించాలన్న బాధ ఉంది పిల్లలకి ఫీజులు కట్టి కూడా లేకపోయింది ఫీజుల బుక్ కూడా కొనియలేకపోతున్నారు ఇంటి ఇంటికి రాయి కూడా కట్టలేము మూడు నెలల నుంచి ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోమని ఇంటి వాళ్ళు అంటున్నారు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మేము ఇక్కడ మూడు నెలల నుంచి పని లేక ఇక్కడ వచ్చి చూస్తున్నాము చేస్తున్నాం కదా పనులు చేసినప్పుడు మాకు పైసలు ఇవ్వాలి కదా మూడు నెలల నుంచి పని పనులకు వస్తున్నాం కానీ పైసలు లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇంత కూడా పట్టించుకోకుంటే మేము కూడా ఎట్లా చేస్తాము ఇన్ని రోజుల నుంచి కూడా చేస్తున్నాము ఇన్ని ధర్నాలు చేస్తున్నాము కానీ ఇంత కూడా పట్టించుకోకుంటే మేము ఎట్లా బతకాలి తొలి ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని భక్తులు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయాలకు భక్తులు భారీగా పోటెత్తారు నగరంలోని పలు ఆలయాల్లో తొలి ఏకాదశి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఉదయం నుండి ఆలయాలకు తరలి వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే ఏకాదశిని తొలి ఏకాదశిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితుగా వస్తున్న సంప్రదాయమని వేద పండితులు తెలిపారు శ్రీ విష్ణువుకు తొలి ఏకాదశి ఎంతో ప్రతికరమని అందుకే తొలి ఏకాదశి రోజు భక్తులు ఆలయాలకు తరలి వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కలు చెల్లించుకుంటారని తెలిపారు అభిషేకము అలంకారము తీర్థ ప్రసాదము జరుగును కావున శ్రావణ మాసము భాద్రపద మాసము అశ్విన మాసము కార్తీక మాసము చాతుర్మాసము ఈ పండుగల ఇవాళ పది లక్షల కన్నా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు మీరు దర్శనం తీసుకొని పోగలరు మండలినాథ మహారాజకి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పాడి పంటలతో ప్రజలు సుఖ సంతోషాల నడుమ సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ ఎడపల్లి మండలం కున్నాపల్లి గ్రామంలో దేవతామూర్తులకు గోదావరి జలాలతో జలాభిషేకం నిర్వహించారు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో ముస్లిం సోదరులు సైతం హనుమాన్ మందిరంలో జలాభిషేకం నిర్వహించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కోరుతూ ఎడపల్లి మండలం కున్నాపల్లి గ్రామంలోని గ్రామ దేవతలకు గ్రామస్తులు జలాభిషేకం నిర్వహించారు హరిద్ర మంజీరా గోదావరి నదుల త్రివేణి సంగమ క్షేత్రమైనటువంటి కందకుర్తి నుండి జలాలు తీసుకువచ్చి డబ్బు వాయిద్యాల నడుమ గ్రామంలో ఉన్న దేవతామూర్తులకు జలాభిషేకం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తుడు రవీందర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలం ప్రారంభమై నెల రోజులు కావస్తున్న సరైన వర్షాలు కురవకపోవడంతో పంటలు వేసుకోవడానికి నీరు లేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని వరుణుడు కరుణించి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పాడి పంటలతో పాటు ప్రజలు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుతూ గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం ఎంపీటీసీ మరియు గ్రామస్తుల ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో ఉన్న శివాలయం హనుమాన్ ఊరడమ్మ ఆలయాలలో గ్రామ దేవతలకు అభిషేకం నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు అలాగే లింగితాండలు ఉన్న మల్కిసాబ్ దర్గా దగ్గర నుండి దేవతా ప్రతిమలను తీసుకువచ్చి గ్రామ శివారులో గల అబ్బాయ దర్గా వద్ద ప్రతిష్ఠించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కలు తీర్చుకున్నామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎంపీటీసీ వెంకయ్య గారి రామ్రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ మహేష్ గౌడ్ విఆర్ఓ భోజరాములతో పాటు గ్రామస్తులు సాయన్న రాజు గౌడ్ అల్తాఫ్ గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు పల్లె గ్రామంలోని గ్రామ దేవతలకు జలాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రైతులందరూ కూడా పాడి పంటలు వేసుకొని మంచిగా ఉండాలంటే వర్షాలు సకాలంలో వర్షాలు పడి పాడి పంటలు పండాలి అందుకోసము మా కందకుర్తి గ్రామ కందకుర్తి గ్రామం అయినటువంటి త్రివేణి సంగమం నుండి గంగా గంగా జలాలు తెచ్చి దేవతలకు గంగాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది అలాగే రైతులు ప్రజలు అందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని అందరూ కూడా కోరుకుంటూ గ్రామ పెద్దలు గ్రామ రైతులు గ్రామ సర్పంచు ఎంపీటీసీ మరియు గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని గ్రామ దేవతలకు జలాభిషేకం జలాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది పద్మశాలి సంఘం జిల్లా నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారం ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన జరగనుందని సభ్యులు పేర్కొన్నారు ప్రమాణ స్వీకారానికి రాష్ట్ర మంత్రి వర్లు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి హాజరు కానున్నారని కావున పద్మశాలి కుల బంధువులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావాలని కోరారు నగరంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో పద్మశాలి సంఘం నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీ ఆదివారం నాడు నూతనంగా ఎన్నికైన నూతనంగా ఎన్నికైన జిల్లా పద్మశాలి సంఘం సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుందని తెలిపారు జిల్లా కేంద్రంలోని బింగి ఫంక్షన్ లో ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుందని దీనికి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డితో పాటు జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారని కావున పద్మశాలి కులబంధువులు భారీ సంఖ్యలో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని కోరారు 
ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన పద్మశాలి కులస్తుల ప్రజాప్రతినిధులకు సన్మాన కార్యక్రమం చేయనున్నట్లు సభ్యులు తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా పద్మశాలి సంఘం నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారం తేదీ పద్నాలుగు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆదివారం నాడు పదిన్నర గంటలకు బింగి ఫంక్షన్ హాల్లో జరుగును ఇటు కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అలాగే నిజామాబాద్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు బిడాల గణేష్ గుప్తా గారు మరి రూరల్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు బాజరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు అలాగే బోధ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు పెద్దలు ఎస్ మొహమ్మద్ షకీల్ గారు అలాగే ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి గారు మరి ఎమ్మెల్సీ వీజీఓర్ గారు మరి ఆకులలత గారు వచ్చి వస్తున్నారు కావున నిజామాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన మండల అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు గ్రామ సంఘ అధ్యక్షులు మరి తర్ప సంఘ అధ్యక్షులు కోషాధికారులు ప్రధాన కార్యదర్శులు జిల్లా సంబంధించిన సంఘ సభ్యులందరూ పెద్ద ఆధార్ కావాలని పత్రిక ముఖాన మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తలను మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరూ చూస్తుంది లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార్త